për shëndetje, do të bëjmë edhe 2 orët e letërsis së bashku, të cilat janë brënda programit në këtë dy javë, analiza palatit të ëndrave dhe sigurisht studimi tekstit. Fajti kisht, analiza e palatit të ëndrave është parë jo vetëm në një këndë vështrim të një ore mësimore të zakonçme, por është parë një këndë vështrimin e një pyetje e mature. Ku analiza e veprës do të përkoj me disa detajet të cilat do t'ju duhen për studimet e tekstit gjatë analizave të tyre. Filloj me palatin e ëndrave dhe Ismail Kaderen, i cili është përfajsues i letërsis modern e bashkohore shqiptare. A i ka gërshetuar në mënyrë gati-gati fantastike një realitet dhe një simbolizëm i cili e ka quar atë drejt analizës dhe pamjes e kësaj vepre. Analiza fajtikisht fillohet që nga tituli i veprës. Tituli i veprës është zgjedhur në mënyrë shumë interesante dhe është quajtur palati i ëndrave. Ka dy interpretime. Së pari, ashtu si kurse e kuptojmë në pamje të par dhe qëfar mbartë në vetëvete këtë titul i cili normalisht kryon një loj kontrasti mi disvetës. Titul i veprës, palati i ëndrave, ka një loj karakteristike që në pamje të par të duket si kur përshë cjellë ma gjinë. Por, brënda vetës, a i nuk përmbang të. Palati brënda ti nuk është më i magjishëm, por është i mistershëm. Dhe ruan brënda ti gjithë shka të mistershme që përbën sistemi totalitar, për të cilin kadereja është reguar shumë interesant në mënyrën se si e ka perceptuar. Hapsira ku shvillohet në gjarja, presupozohet e jetë Tabir Sarai, një palat i cilin dodhet në perandorin Osmane, një vënd kudo, i paqartë për plot me detaje që na jep universalitetin e të gjithë sistemeve totalitare. Koha ku shvillohen gjarjet, sigurisht që në analizën e shdo vepre në shohem që kemi dy kohë, kohën e brëndshme që është periuda e perandoris Osmane, kohën e jashtme që sistemi totalitarë në Shqipëri. Subjekti i kësaj vepre, normalisht në pamjet e parë, duke sigur i përshtate shdo loj sistemi totalitarë në botë. Êshtë një shtetë totalitarë në duke perandoria Osmane me një institucion të majgjishëm, madhështorë që a i quet të abirë saraj, që meret me ëndrat dhe në bazën e kësaj që ndro një personajsh i cili duket se gjithë shkarot të lojët rëthi, Marka Lemit, në hierarkin e palatit i cili ka hyrë për mes një rekomendimi dhe kjo si për ironi të fatit, në një vënd ku rekomendimet nuk pini nuj, a i pikërish për mes kësaj e ka filluar punën. Personajji dhe emri ti janë zgjedur me kujdes nga Ismail Kadere. Mark që përkon me rënjët e identitetit shqiptar dhe është kristian dhe alem që paracet shëndrimin, tjetërsimin dhe marveshen që kanë doktur. I zakonqëm, por me i karierë të pa merituar, sepse familja e ti e vezijit të madhë ka ambicje shumë të madhë të integroj në strukturat e larta. Me origjin nga familje që prilinve, me të cilin sultanin danë pushtetin, dhe personajji i sultanit është a i që duket ku do, për asë njëherë nuk shfaqet. Gjithashtu, personajët që bëjnë pies tek vepra e kadares, janë personajët të cilët shkojnë në funksion të personajit të marka lemit. Palati është interpretuar për mes syve dhe vejshve të mark alemit. A i është një institucion shtetëror misteriaz, që meret me gjumin dhe ëndrat, a i kontrolon të pa kontrolueshme. Dhe pikërisht, për këtë kontrol, autori ka marë përsi për të interpretoj si pas Freudit, mënyrën se si njerëzve u kontrolohet e pa kontrolueshme. Palati është një nga bazat e shtetit ku flenë dosjet dhe ëndrat, ku puna njësme vjelje në ëndrave nga e gjithë hapsira që mbulon për andoria Osmane, teri, mjegula, që ende në atmosferën e palatit, dritjet e zyrave, heshtjen kumbuese, dyrë të rënda, porta të rënda për i druri, më te për të mbyllura dhe mesore pa ndryshim natyror. E gjithë kjo pami e këti palati e bëna të megaloman, të mistershëm, për mbi gjitha shumë të frikshëm dhe sidomos për ato që ka i mbartë në vetë vete. Romani ka një konflikt si kunder ka gjdo roman, dhe është konflikti i për përjetë shumë i disë për shtetit dhe individit. Gjithmon, individi është i varur nga shteti, dhe shteti, gjithmon, e trysnon individin, të ekzekutosh ndër parësin, a mund të jetë vërtet shmangje nga shkatrimi i shtetit, kjo është pyetja që shtrojët gjatë gjithë veprës dhe normalisht kryon bazën e kësaj vepre. Individi gjithmon është i frustruar nga shteti, dhe kjo palat përbën të merin e individve. 
Motivet kryesore që mbartin në këtë vepër. Përbalja individit me shtetin e përjetëshëm është universale. Gjithka është e njëjt. Në gjithdo ko, pa qka se vepra në kohën e sajtë të brëndshme interpreton për andorin osmane, lërkedhja sigurisht që është për të gjitha lojët e sistemeve diktatoriale. Pa fuqia individit, një shënje existenciale, e cila normalisht për mes simbolizmit nuk arrim dot të përqoj fuqin e saj, për përkundrezi, mbyllet, ndrydhet, jo vetëm në individualitetin e saj, por mbi gjitha dhe në sukoshjencën e saj, ka frikë të mëndoj, ka frikë të ndëroj, duke qënë kështu një qënje ku angthi dhe frika kolektive filojnë dhe e sundojnë. Kontroli të pa kontrolueshmes, kalimi në zonat e pa vedijes, aty ku nuk hynë do të asgjë, ëndra një simbol universal që shpjegohet nga psikoanaliza e Freudit, të hetosh një ëndër, të ndëshkosh ëndër parësin e saj, do të thot të kontrolosh të pak kontrolueshmen, pra të përligjësh dhunën dhe krimin, e cila në një sistem totalitar bëhet fjalla kyqe. Depresionalizmi i individit, individi i filon edhe zhduke si një shënje, a i endet si një frimor që frimon, por që nuk ndjenë ma. Puna në palat, gjithmon zhvillohet si pas hierarkive, dhe pikërish janë to hierarki që shkojnë drejt dënimit të ëndërparsit për krya ëndrën ku që ndërën dhe fjalla kyqe. Vjelja e ëndrave është hapi i par, seleksionimi i tyre, klasifikimi, interpretimi dhe së fundmi ajo që qonë drejt zhduke së individit është zgjedhja e krya ëndrës që përfundon me ekzekutimin ati që eshe. Këto mblidhe në dosje, e cila përbonde fjallën kyqe në këtë vepër dhe që na lidhë mësë të epërmi me sistemin diktatorial dhe totalitar në Shqipëri. Sigurisht që vepra është ndërtuar si pas një strukture në kapituj dhe ata janë 7 dhe vetë numëri 7 përkon me një numër simbolik. Të fajti kishtë numëri 7 po të nisim nga feri dëntesk, përkon në 7 mëkatet e falshme, përkon me rathët e purgatorit, ku gjithë shkaj ishte e të mërshme. Êshtë mëngjesi, seleksionimi, interpretimi, dita e pushimit, darka ku është dhe pika kulmore e kësaj vepre dhe në fund fare afrimi i pranverës i duket se kur ka një shprez brënda vetës. Detajet që pareqesin dy kohët, me të vërtet kemi kohë të brëndshme dhe kohë të jashme, për këto dy kohë, kanë pika të kimi mi distyre dhe një kohësisht, i janë të integruar e me njëra tjetërën. Êshtë shumë i holë, ku firi mi disë kohës së Tabir Sarajt dhe kohës së Palatit të Andrave të Kaderes. Romanet i lidhë dy kohë, ajo e rëfimit dhe ajo e imaginuara, për mes objekteve urbanistike në përshkrim, Banka qëndrore, kula e sahatit, gjamia me minare, shëtitoria, është pikërisht rruga që përshkon Marga Leni për të shkuar në palatin e ëndrave. Kështu që kjo rrugëtim në bënë me dje vëndin se kundodhet palati e ëndrave duke në dhënë një imajsh të tiranës. Dramat e larë këta në ko kanë një thelpë të përafërt, sepse ato ndodhin brënda në tiranë. Ne shohim sa jo që përshkruhet si perandoria osmane, në fakt është një sistem totalitar i ku do ndodhur, një sistem totalitar që mund tishtë në zdo cep të botës pas një lojnë dryshu shmërije, ndërko që flitër për botën osmane, termat të regojnë një bot tjetër, të regojnë dosjet, të regojnë shtetin, të regojnë Shqiprin. Pak më parë për mundën që numëri 7 lidhet me ferin dantesk, dhe sigurisht që kjo vepër ka një lidhje shumë interesante me ferin dantesk, me rathët. Pa qka se këtu rathët janë horizontal dhe vertikal, ato gjithmon kryojnë ferin. Palati i kadares i nxanë rathëve të ferit dantesk dhe aty kemi ndjesin e ngecjes në fer në shdo hap që hedhim, që nga arkitektura dhe derit e përqudnimi i jetës shpirtërore. Themi arkitektura, sepse normalisht shofim dyër të rënda, koridore të ngushta, zyra pa ajer dhe pa drit naturale, ku gjithë shka është e erët, ku misteri pra pa gjithë skute fshihet naturisht. Ndërtesa disa katshe në form rëthore, i e pëpamjen e një feri rëthor, por feri i kaderes ka ndërtim horizontal në hierarkin e administratës, por e ka vertikal në vuajtje në shpirtit të njëriut. Në vjenë dërmënd, fjallet e para që ndodhen dhe këportat e ferit, o ju që hy një mrend, keni mbarua, një kosisht ndodhet e një taj gjë edhe këtu. Po të shikojmë të gjitha vuajtjet e njëriut në ferin e kadares, janë përherë dhe më të vështira se ferit dantesk, sepse në fund fundit kemi të bëjmë një jetë reale, ku njerëzve ju është këthyër në ferë. 
Universaliteti i tiranive filon pikërisht të këto pika bashkimi midis feri dantesk, mënyrë së perceptimi të hynive të gjumit greke, pra të gjitha kryojnë që tiranit, dhe na të regojnë sigurisht, që tiranit janë të gjitha njësoj. Koa e rëfimit lidhet organikisht me kanë imaginare. Ndërteza palatit shkrin trajtat arkitekturore, jo vetëm të ish Komiteti Qëndror, por e të Ministris të Brëndshme, ndërfutja e termave, shprejve të bashkosis, ligjerimit mbi perandorin. Do të kini kujdes, sepse në shdo fragment, do t'ju kërkohen detaje nga të dy kohët, detaje që në shdo fragment janë prezent. Prandaj, shumë shpejt, duhet filonit të studioni cilat janë detajet që e lidhin kohën e perandoris Osmane me kohën e diktatorit dhe sistemi totalitar. Disa mendësi, si për shumë ullë fjallat dosje, sestimi mbi vrasjen e rapsodve, eliminimi i kur që priliut, angthi kolektiv, angthi individit, kryojnë një realitet tjetër dhe një realitet i cili në sistemin totalitar e ka shumë prezent. Për te i dytë e tiranive, asaj osmane dhe asaj komuniste, janë pareqitur elementet e diktaturave të krejt njerëzimit. Disa nga veqorit stilistike të kësaj vepre, sigurisht që ne do të përshëndrojmi në ato më kryesoret, sepse tipiket dhe ato më të veçanta do të shofim gjatë studimit të tekstit. Êshtë alegoria, një udhëtim imaginar në ferë, toksor si dantja në botën e përtejme, një ferë i cili normalisht veqohet nga i dantës, sepse është njërzor, për mitë gjitha është i frikësham. Grotesku, si që është të këmarja në pyetje e pëmshicit, analogia për dorimi sa e shumë i dukshëm në vepër, fabula, bashkë eksistenca mes reales dhe irreales, pak personaje, pak fjalë, shumë heshtje kumbuese, por pak lëvizje, shumë detaje konkrete të sistemit totalitar, dhe disa nga fjallët kyqe që lidhin për andorin osmane me sistemin totalitar, si kundër simboli i ëndrës. Muzika